ওঠৰ শতিকাৰ শেষৰ ফালে বিজ্ঞানী সকলে মৌল আৰু যৌগ এই দুইটা বস্তু যে বেলেগ হয় গম পালে তেতিয়া এন্টয়নি এল লেভয়জিয়াৰ নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে কি কৰিলে মৌলবোৰৰ মাজত ৰাসায়নিক সংযোগ হৈ পেলাই যে যৌগ গঠন হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিছুমান বিধি মানিব মানি চলিব লাগিব বুলি ক'লে আৰু সেই বিধিকেইটাই আমি এই ভিডিঅ'টো পঢ়িম তাৰে প্ৰথমটো বিধি হৈছে ভৰৰ নিত্যতা বিধি বা ভৰৰ নিত্যতা সূত্ৰ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে স্থিৰানুপাত বিধি অৰ্থাৎ ল অফ কনষ্টেণ্ট প্ৰপৰ্চন প্ৰথমটো হৈছে ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ল অফ কনষ্টেণ্ট প্ৰপৰ্চন এতিয়া আমি দুয়োটাই এটা এটাকৈ ষ্টাডি কৰিম তোমালোকৰ কিতাপত কাৰ্যকলাপ তিনি দশমিক একত দিয়া হৈছে যে আমি এক্স আৰু ৱাই দুটা বেলেগ বেলেগ কি কি ল'ব লাগে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ল'ব লাগে আমি ধৰি লৈছোঁ আমি এক্সটো লৈছোঁ বেৰিয়াম ক্লোৰাইড বি এ চি এলটো এইটো কোৱা হয় বেৰিয়াম ক্লোৰাইড আৰু ৱাই লৈছোঁ ছডিয়াম ছালফেট আমি এতিয়া কেনেকে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো কৰিম সেইটো চাওঁ যিহেতু এই যোনটো বিধি হৈছে এই বিধিটো ক'ত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ৰাসায়নিক সংযোগত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব গতিকে আমি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰি চাব লাগিব কেনেকৈনো হয় আমি এটা পাত্ৰ ল'ম এই পাত্ৰটোক কণিকেল ফ্লাক্স বুলি কোৱা হয় আৰু এই পাত্ৰটোত কি ল'ম ইয়াত এক্সৰ এটা জলীয় দ্ৰব ল'ম এক্সৰ জলীয় দ্ৰব আৰু তাৰ গাৰ্হতাটো ল'ম ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু এটা পৰীক্ষা নলী অৰ্থাৎ টেষ্ট টিউব ল'ম ইয়াতে আৰু সেই টেষ্ট টিউবটোত কি কৰিম টেষ্ট টিউবটো আমি এনেকৈ সূতা এডালে বান্ধি ৰাখিম আৰু ইয়াতে এটা ঠিলা লগাম মানে ইয়াৰ পৰা একো বস্তু ওলাই যাব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰা একো বস্তু ওলায়ো যাব নোৱাৰে আৰু ইয়াত একো বস্তু সোমাবও নোৱাৰে এই যোনটো পৰীক্ষা নলী লৈছোঁ এই পৰীক্ষা নলীটোত কি ল'ম আমি ৱাইৰ জলীয় দ্ৰব ল'ম আমি ইয়াত এক্সৰ জলীয় দ্ৰব লৈছোঁ এইখিনি আৰু যোনটো পৰীক্ষা নলী আছিলে পৰীক্ষা নলীটোত কি লৈছোঁ ৱাইৰ জলীয় দ্ৰব লৈছোঁ ইয়াত আছে ৱাইৰ জলীয় দ্ৰব এতিয়া এই যোনটো গোটেই পাত্ৰটো গোটেই পাত্ৰটোৰ ভৰ ল'ম আমি ভৰটো ধৰি ল'লোঁ চল্লিছ গ্ৰাম পাইছোঁ কিন্তু মনত ৰাখিবা প্ৰথমতে যেতিয়া ভৰ লৈছোঁ তেতিয়া এইটো বস্তু ইয়াত থকা বস্তু আৰু ইয়াত থকা বস্তু কমপ্লিটলি বেলেগ হৈ আছে এক্সৰ যোনখিনি দ্ৰব আছিলে আৰু ৱাইৰ যোনখিনি দ্ৰব গঠন হৈছে সেই দ্ৰবখিনি পৃথকে পৃথকে আছে সিহঁতি ইটোৰ লগত সিটো মিক্স হোৱা নাই আৰু যেতিয়া আমি সেই ভৰটো ল'লোঁ তেতিয়া পাইছোঁ তাৰ ভৰটো টোটেল চল্লিছ গ্ৰাম মানে এই গোটেই পাত্ৰটোৰ ভৰটো হৈছে চল্লিছ গ্ৰাম এতিয়া আমি কি কৰিম এই পাত্ৰটো লৰাই দিম এনেকুৱাকে লৰাম যাতে এই পৰীক্ষা নলীটোত যোনখিনি বস্তু আছিলে সেই বস্তুখিনি ইয়াত পৰি যায় অৰ্থাৎ পৰীক্ষা নলীত থকা যোনখিনি বস্তু আছিলে সেইখিনি ইয়াৰ লগত মিক্স হৈ গ'ল ইমানটো হৈ গ'ল আৰু পৰীক্ষা নলীটো কি হ'ল এতিয়া কমপ্লিটলি খালী তাত আৰু একো নাই খালী হৈ আছে ইয়াত এতিয়া কি হ'ল এক্স আৰু ৱাই মিক্স হ'ল এক্স আৰু ৱাই যিম যোনটো সময়ত মিক্স হ'ব তেতিয়া আমি দেখা পাম যে এই জলীয় দ্ৰব এই যোনটো দ্ৰব আছিলে এই মিশ্ৰণ হৈছে এটা যিহেতু এক্স আৰু ৱাই মিক্স হৈ গ'ল মিশ্ৰণ হ'ব সেই মিশ্ৰণটোৰ যোনটো বৰণ হৈছে সেইটো সলনি হৈছে প্ৰথমতে যেতিয়া আমি ইয়াত ৱাইৰ জলীয় দ্ৰব লৈছিলোঁ আৰু ইয়াত এক্সৰ জলীয় দ্ৰব লৈছিলোঁ তেতিয়া কি হৈছিলে দুইটাৰে বৰণটো পানীৰ নিচিনা আছিলে মানে বৰণহীন আছিলে বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু যেতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো হ'ব আমি এইটোৰ পৰা যেতিয়াই বস্তুখিনি ঢালি দিলোঁ ইয়াত এক্স আৰু ৱাই মিক্স হৈ গ'ল মিক্স হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল ইয়াৰ বৰণটো বগা হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ যে ইয়াত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা হৈছে মানে নতুনকৈ কিবা এটা পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'ল ইয়াত এতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পাছত কি হ'ব আমি আকৌ এই পাত্ৰটোৰ ভৰ লৈ চাম যদি ভৰ লৈ চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম 
যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটোর পাছতো তার ভর চল্লিশ গ্রামে আছে অর্থাৎ এই যদি রাসায়নিক বিক্রিয়া হল ইয়াত এই বিক্রিয়াটোত ভরের সৃষ্টি হওয়া নাই ভর নতুনকে গঠন হওয়া নাই ভর যিনি আসলে সেইখিনি আছে আর ভরের বিনাশও হওয়া নাই মানে ভর কমিও যাওয়া নাই গতি আমি ইয়ারপা এটা কথা গম পালো যে রাসায়নিক বিক্রিয়া এটা যেটা হব তেতিয়া সেই বিক্রিয়াটোত কেতিয়াও ভরের সৃষ্টিও নহয় লগতে ভরের বিনাশও নহয় রাসায়নিক বিক্রিয়াটো হওয়ার আগত যখন ভর আসে আর রাসায়নিক বিক্রিয়াটো হওয়ার পাছত যখন ভর হব সেই ভরখিনি কি হব একই হব স্থিরানুপাত বিধি স্থিরানুপাত বিধিত আমি এটা যৌগত মৌলবুরের ভরটনও কেক থাকে আমি গম পাম স্থিরানুপাত বিধি মাতে হয়েছে যে এটা যৌগত যদি মৌল আছে মৌলর ভরের অনুপাতটি সাল সলনি হয়ে না থাকে যুক্ত ভরের অনুপাত সে সদায় কি থাকিব একই থাকিব অর্থাৎ আমি যদি পানি পানির ফর্মুলাটো তোমালকে জানা এইচ টু ও এইচ টু ও মানে বুঝাইছে এটা পানির অণু ইয়াত হাইড্রোজেন মৌলটো আছে আর অক্সিজেন মৌলটো আছে হাইড্রোজেন মৌলটোর পরমাণু কেটা আছে দুটা আছে অক্সিজেন মৌলটোর পরমাণু কেটা আছে এটা আছে এটা হাইড্রোজেনের পরমাণু দুটা অক্সিজেনের পরমাণু এটা বলে আমি গম পালো হাইড্রোজেনের ভরটো যদি চাও হাইড্রোজেনের ভরটো হয়েছে ওয়ান ইউ ইউ মানে কি তোমালকে পাছত গম পাবা হাইড্রোজেনের এটা পরমাণুর ভর হয়েছে ওয়ান ইউ আর অক্সিজেনের এটা পরমাণুর ভর হয়েছে সিক্সটিন ইউ কিন্তু ইয়াত হাইড্রোজেনের পরমাণু কেটা আছে দুটা আছে অক্সিজেনের পরমাণু এটা আছে যদি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের ভরের অনুপাতটা উলিয়াবল যাও তো আমি কি পাম যেহেতু হাইড্রোজেন দুটা আছে গতি আমি ওয়ান ইউ লোলে নহব তাত কি লোব লাগিব টু ইউ লোব লাগিব আর অক্সিজেনের যুক্ত ভর হয়েছে সিক্সটিন ইউ যেহেতু এটা অক্সিজেনের পরমাণু আছে সে কারণে আমি কি লম ইয়াত সিক্সটিন ইউয়ে লম এটা যে আমি দেখা পালো ইয়াত অনুপাতটা কি হয়েছে ওয়ান ইস টু এইট এটা পানি আমি জোরে পরা নল কিয় পানির সোর্স তো যিয়ে নহক পানির অণু এটা হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের যুক্ত ভরের অনুপাত সে সদায় একই থাকিব লাগিলে তুমি পানি সাগরের পরাই লোৱা বা নদীর পরাই লোৱা পানির অণু এটা ফর্মুলাটো এটু আর ইয়াত হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের ভরের অনুপাতটা সদায় কি হব ওয়ান ইস টু এইট কেতিয়াও বেলেগ হব নয় গতি আমি স্থিরানুপাত বিধির পরা এটাই কথাই বুঝিল যে এটা যৌগ যোনব মৌল আছে মৌলবুরের ভরের অনুপাতটা সদায় নির্দিষ্ট হয় সাল সলনি হয়ে নাথাকে